Si quieres entender los cambios en la publicidad tradicional y los medios digitales, no te pierdas cada lunes a Erika Valenzuela con su sección Creatividad y Medios. Bien, 809-539-8850 y entramos a una época muy importante para, para Erika Valenzuela y su sección, ya que vamos a hablar de publicidad de madres. Bueno, ¿Mm? sí. ¿Eh? Pero sí, vamos, sí hay publicidad sí, de madres. No, vamos a tener que hablar de publicidad de madres extranjeras. <risa> <risa> de verdad. Eh, y bueno, justamente ayer era el Día de las Madres en los Estados Unidos. Sí. Y algunas marcas estuvieron haciendo cosas que consideraban creativas. Una de ellas fue IHOP, que estuvo colocando en sus redes sociales eh, una sonografía de un útero, como cuando eh, una madre va a tener su bebé, que va sí. a hacerse su chequeo general. Pero en vez de bebés, estaba lleno de pancakes. Yo no le puedo explicar lo que pasó en el internet con esa imagen. No, no, se le fue la eh, sí, las críticas uh. eh, fueron muy graves, sobre todo, señores, es? porque en este momento hay un debate muy fuerte sobre el aborto en los Estados Unidos. Uh -huh. Entonces, tú poner una imagen de un útero eh, con lleno de pancakes eh, se prestó a que eh, activistas de ambos lados... <ríe> utilizaran la imagen para estar defendiendo eh, cada uno de sus posiciones. Entonces, algo que a lo mejor pues, eh, estaba buscando la marca, que fuera algo simpático eh, para el Día de las Madres, eh, se les devolvió de manera negativa. Y los, y los que no lo hicieron eh, porque tenían alguna posición eh, política o, o, o social en este, en este caso, eh, estuvieron también criticando a IHOP diciendo, pero entonces IHOP no sabe cuál es la diferencia entre el estómago y el útero porque para dónde que van los pancakes Exacto. entonces ya ustedes saben toda una controversia alrededor de algo que ellos consideraban que iba a ser eh, totalmente gracioso y sin embargo se les devolvió no, he, no, he, no ha habido ninguna manera de que esto hubiera, resultado, hubiera tenido un resultado positivo para IHOP Siempre ellos tratan de escudarse de que son un poco arriesgados en su publicidad, en su comunicación. Es pero que, realmente es, ayer fue muy es poco es una, afortunada. Es una línea muy delgada entre ser arriesgado y, y tener mal gusto. ¿eh? Así es. Entonces, bueno acá. Eh, realmente han tenido eh, muchos inconvenientes alrededor de esto y los únicos comentarios que se han generado que como dicen muchos algunos, de que, que hablen de ti aunque sea mal, no. eh, ha sido muy negativos el día de hoy, lamentablemente. Es decir que nada. Eh. Y una cadena que hay que decirlo, mm. no está en su mejor momento. No, no. Mm -mm. No está en su mejor momento. Exactamente. No está en su mejor momento porque está muy cuestionada, vamos a decir, la, el alto nivel de azúcar, de carbohidratos, el tipo de gente que va a sus, a sus restaurantes. Está muy cuestionada IHOP en este momento, ¿eh? sí. en los Estados Unidos, no solo por estos lados donde donde fue tristemente célebre, ¿no? Aquí en nuestro país llegó, puso una tienda y, y, ya. Tú, y, y fue de y despedida. Así es. Bueno, señores, y otra marca que también está teniendo inconvenientes luego de, una, de un anuncio muy importante es Paris City. Paris City en los Estados Unidos anunció que va a estar cerrando próximamente 45 tiendas. Sí. Paris City desde hace un tiempo ha estado cerrando entre 10 y 15 tiendas al año. 45 ya es un número mayor. Eh, ¿Qué pasa? Todo esto es debido a que hay una escasez de helio mundialmente. Ay, Entonces, ay. uno de los de los rubros más importantes para ellos es el de la venta de los globos con rellenos de helio para las, las fiestas y, de, y demás cosas. Pero ¿qué pasa? Esto, este aviso le ha provocado también muchas críticas porque los ambientalistas... Eh, ahora apoyándose en que también el helio hace daño, el lanzar los globos con helio al medio ambiente claro. le hacen daño al medio ambiente. Entonces le están diciendo y criticando a Paris City diciéndole, pero ustedes deberían cerrar todo si ese es el problema. Entonces este anuncio del cierre de tiendas también se ha convertido en una controversia alrededor de la defensa del medio ambiente. Eh, y Paris City entonces en el día de hoy se ha encontrado con este esta gran inconveniente y estos comentarios negativos. La verdad que eh, cada vez es un reto mayor para este tipo de tiendas como mantenerse abierto al público. Sí. Eh, y Imagínate, y necesitan tener tiendas físicas porque 
cómo tú vas a hacer eh, las personas que van a comprar este tipo de decoraciones para eh, niños y demás. Algunos que son bien preparados lo hacen por internet, pero otros prefieren ir a escogerlos en las claro. tiendas. Entonces cada vez hay menos tiendas de estas y por lo visto eh, la situación se está poniendo un pero poco te, más difícil no para sé. ellos. Uh -huh. lo, lo que voy a decir, tómenlo desde el punto de vista de una persona que no tiene la más mínima idea de lo que es un negocio de vender artículos de cumpleaños. Si lo que te está generando problemas son los globos que tienen helio, no venda globos con helio. Y, y, y grítaselo a los cuatro vientos. Nosotros no vendemos globos con helio. Venga y compre. Nosotros tenemos aquí una, un, unos palos que agarran la vejiga y la ponen dura y usted no necesita helio. Yo no sé. Yo no sé qué tan atractivo es una vejiga sin helio porque siempre será atractivo el hecho de que la vejiga te haga cierta resistencia y que tú la sientas que está como como estira, estiradita sí. hacia el cielo. Pero si tus propios consumidores o por lo menos tus seguidores en las redes sociales uh -huh. te están diciendo de que no les agrada eso, pues probablemente este es el momento de tú abandonar eso y seguir con tu negocio en otra dirección. Sí. En el caso de ellos, hay, son los ambientalistas que le están cayendo arriba. Pero en el negocio per se le incide mucho el no tener la disponibilidad de los globos de helio ah. porque es uno de los servicios que tiene mayor salida porque son arreglos sí. decorados y sí. todo eso que las personas van buscando eh, con diferentes ocasiones que si una graduación, que si un cumpleaños eh, que si una boda entonces tienen globos de, de con que vienen alusivos a cada una de esas sí. ocasiones y entonces no es un solo globo sino que vienen y te preparan todo un arreglo ya. con eso, entonces fíjate lo que ha incidido en la, la escasez de helio que han tenido que cerrar 45 tiendas porque ese era el servicio principal de esas ubicaciones en específico. Yo están en una calle sin salida. Entonces, es realmente un reto muy fuerte. El momento a lo mejor de reinventarse, de innovar. No sé qué van a hacer. Pero realmente Paris City está en problemas. Más de lo que ya estaba. Porque como les dije, claro. en los últimos años estaban cerrando entre 10 y 15 tiendas. Y este año van a ser 45. Es decir, tres veces lo que acostumbraban a cerrar. Entonces, a este ritmo eh, realmente están eh, en, en grandes apuros. Vamos a ver qué tanto va a sobrevivir. Bueno, y calle, si vamos a en, seguir viendo en esta marca calle, en el calle medio. Sin salida, Así bueno, es. Erika, y, y no podemos eh, dejar de, de conversar en el día de hoy sobre, y hablando de apuros y de situaciones, lo que ha ocurrido con Philip Morris, que suspendió Ay, sí. esta campaña de redes sociales tras este reportaje de Reuters sobre jóvenes influencers. Bueno, la verdad es que yo, yo digo que hay cosas como que te pasan que tú mismo te buscas los problemas. Porque no puede ser. Porque exactamente. Si tú mismo tienes unas políticas internas que te dicen que tú no puedes utilizar modelos de mayores de 25 años y lo estás haciendo entonces en un país específico. Yo lo que quiero saber también, ¿cuántos ejecutivos dentro de la empresa están en problemas ahora mismo? Bueno. Porque no están cumpliendo con algo que ya está pautado dentro de la misma empresa. Fíjate que ellos se cubren porque realmente las, eh, los, los lineamientos para eh, que ponen la, los diferentes gobiernos es mayores de 21 años. Y ellos tratan de cubrirse para que no haya ninguna duda para hacer publicidad inclusive con modelos mayores de 25, para evitar esas dudas que a veces hay, mira que se ve muy joven, que no sé qué. Y fíjate cómo ellos mismos contrataron influencers, a lo mejor alguien que considera que lo, los influencers no son modelos, no sé. Eso es lo único que me llega a la mente. Pero, pero fíjate el problema que tuvieron al generar el, los comentarios con esta nota de Reuters, diciendo que le, eh, muchos de estos influencers que ellos habían contratado eran menores de 25 años. Entonces, una campaña que tienen a, tratando de, de, de buscar la manera en cómo van a, a promocionar este, este producto que que no son cigarrillos, sino que son es el tabaco quemado. Tabaco caliente. Eh, el tab pero el tabaco caliente, Calentado. perdón. Entonces, eh, que estaba teniendo eh, bastante eh, interacción entre estas personalidades. Eso no es vida, ¿eh? No. Esa es una industria que cuando tú no estás preso te andan buscando. Así es. Y entonces miren el, el inconveniente que generó ahora porque eh, justamente descubrieron que había muchos de los influencers que eran menores de 25 años. Hay un tema, porque en el caso específico de Philip Morris, ellos, por, por tópicos de, de innovación, ellos han venido lanzando una serie de productos nuevos. 
Entonces tienen que convertirse en magos para poder darlos a conocer y hacer publicidad, ¿no? Debido a todas las limitaciones, pero ellos han, han estado presentando un catálogo de, de productos en, en distintas partes del mundo, que son estas, diríamos que infusiones o, o estos productos que son colaterales al sí. cigarrillo. Y ellos no tienen forma de cómo, de cómo presentarlo. Hay muchísima gente que no sabe cómo funciona ICOS. No. No sabe cómo funciona ICOS, por ejemplo. Pero no lo saben por las limitaciones de la publicidad, que no puede ser masiva, ¿no? Entonces sí. ellos tienen un reto ahí enorme, Erika, de, de, de ver cómo van a conocer todo, todo esto. Fíjense que inclusive ellos tienen en, en, en aquí mismo, en diferentes plazas y demás, y centros comerciales, eh, como un stand donde tienen eh, una especie de promotores que te van explicando y que te hace que a los cuales tú te puedes acercar para que te expliquen un poco sobre el producto. Por como explica Rafa, es claro. decir, ese reto que tienen de no poder realizar eh, la publicidad masiva y por esto mismo estaban haciendo esta estrategia de influencers. Pero tienen que ser muy cuidadosos porque ellos, mira entonces lo que le pasó. Bueno, ellos, ellos dieron una especie de disculpa diciendo nos sentimos profundamente decepcionados uh. al descubrir esta brecha y estamos agradecidos que nos hayan llamado la atención hoy. Así es. Uy. No le queda de otra. <risa> Acuérdate que está, tú estás hablando del país del Sosorri. ¿eh? Sí, 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 sí. Es sí. el país del Sosorri. Entonces ahí no hay, sí, que Erika, no hay mayores inconvenientes. Situaciones con estos temas. Bueno, y otra cosa que tenemos que estar pendientes de lo que viene ahora eh, próximamente, ya el mes próximo, el, el Festival de Cannes. Sí. Ah, Lions. Claro. Recuerden que hace pocos días ya se anunció que en eh, honor a El Mudes iba a ser eh, uno de los jurados en media sí. eh, representando a la República Dominicana a mí me eh, encanta Canes porque ellos uh -huh. le dan la misma importancia a la premiación y a los jurados Así ellos es. comienzan a decir cuáles son los jurados y es, cuál... que lo, es que el prestigio del premio eso depende es. de los jurados sí, sí, pero ellos es. están claros en eso sí. para tú decir, espérate, ¿quién, ¿quién es que va a votar por mi pieza? yo tengo que saber quiénes son los que están ahí ¿por qué tú te crees que aquí la gente vive okay. vive desmeritando los premios que se entregan, por Exacto. ejemplo, en los soberanos. Desmeritándolos. <risa> Porque que no debió ganarse los fulanos. ¿A qué me refiero? Que hay una controversia. Por eso es a croarte. No debió, no debió por, precisamente. Por eso es a croarte. Precisamente. Tú me diste la razón ya. ¿Y qué tú quieres decir de Acroarte? Que está desprestigiada. <risa> Muchos miembros de Acroarte tienen una imagen muy desprestigiada. Ay, Dios. Entonces, Dios, cuando Dios. te dicen... Yo no sabía eso. eso lo escogió Acroarte. Al final, el jurado es el que le da el prestigio a un premio que se entrega. Así es. Si el jurado tiene problemas de reputación, el premio Ay, también Dios tendrá problemas de reputación. Mío. Y Carnes lo sabe. No, Carnes lo sabe tanto que, bueno, miren eh, lo que ya hablamos sobre este reconocimiento a Lord Michaels. Que, señores, es decir, aunque sea un programa que se pasa en los Estados Unidos, reconocido en el mundo entero, ah, Saturday Night Live. Solo máximo. Y cómo ellos reconocen, inclusive, la incidencia que tiene ese programa en el marketing. Porque ustedes han visto nada más la sección de cuando ellos eh, crean sus propios comerciales. Entonces, es, es eh, ellos trabajan muy bien con el storytelling, el conocimiento de la cultura y lo que se está movi moviendo en los comerciales. Y yo creo que sí. esto de anunciar a Lon Michaels también es una manera de mantener la atención sobre el festival. Porque el mismo festival tiene que marcadearse. Sí. Si no mantiene su prestigio, si no mantiene el interés de quiénes son las celebridades que van a estar ahí. Recuerden que siempre estamos hablando antes de que, de que comience cuál es la, la marca de medios que va a ser eh, eh, gal, eh, galardonada en el festival, eh, cuál es la marca del año, eh, en, cuáles son los jurados, como estábamos diciendo anteriormente. Y todo mantiene siempre en vilo a los que están pendientes del Festival de Cannes hasta que llegue el momento del festival y luego anunciar quiénes fueron los ganadores. Es decir, que vamos a estar muy pendientes de esto que está ocurriendo. Bueno, señores, y como estas últimas semanas... Hemos tenido que hablar de Game of Thrones. No, no pasó ningún product placement ayer <ríe> en, le, en lo que fue el episodio de ayer. Solamente sí. si era de alguna de alguna marca de mecheros. <ríe> Exactamente. Bueno, y justamente eh, hablando, bueno, no voy a dar ningún spoiler, pero hubo mucho fuego ayer. Uh -huh. Entonces hubo mucho fuego porque había mucha ira y el personaje que tenía mucha ira no había comido. Entonces adivinen qué marca se montó en eso. Uh. Sneakers. Sneaker, hey, <risa> sneaker Ellos inmediatamente se montaron en el tema y dijeron y que eh, oh, quemaran oh, una oh. ciudad 
¿por qué no te comiste un sneaker? Claro, <risa> Entonces, claro. simple y llanamente. Y, Ber y Burger King también, que recuerden que Burger King siempre la promesa es a la parrilla, <risa> también se montó en el, fuego de, en el tema del fuego y dijo que tenía una relación muy conflictiva con las llamas el día de ayer. Entonces, fíjense cómo las marcas aprovechan el momento para entonces generar conversación sobre eh, lo que está ocurriendo, sin mencionar a Game of Thrones, porque entonces ahí pueden verse en algún tipo de, de problema o inconveniente, porque no pagaron <ríe> para mencionar a la serie. Claro. Pero todo el mundo sabe de lo que están hablando. Entonces es una manera muy inteligente pa, de llamar la atención alrededor de esto. Y otro que está llamando mucho eh, la atención alrededor de algo que ocurrió en uno de sus vehículos es Elon Musk que ha estado comentando sobre lo ocurrido, este video, vamos a decir, para adultos, eh, que se filmó uh -huh. dentro de uno de sus vehículos, claro. donde le estaba diciendo y comentando dentro de sus eh, de su, dentro de su Twitter que que, que bueno que habían otros usos eh, para usar el piloto automático claro. dentro de sus vehículos. Pero una de las cosas más curiosas que ha ocurrido es que esa marca empezó a mencionarse en el famoso portal Pornhub. Mm, una de las marcas más buscadas sí, señor. luego del lanzamiento de ese video vamos a decir lanzamiento porque sí, sí, fue sí, sí, sí. al estrellato eh, una marca que quien consideraría de qué manera se va a, va a aparecer dentro de ese portal de Pornhub y sin embargo fíjense todos los comentarios que ha generado luego de que saliera no, ese y, video. Y, un, y unos intercambios de tweets ah, sí, porque sí. El, y creo que el propio Elon Musk se metió en la conversación sí. y dijo eso no está bien. Ah, no, él dijo que no estaba bien. Porque usted no puede. Porque tiene que poner tiene la atención, pero que... sin embargo, luego eh, eh, estuvo con otros tweets diciendo que qué bueno que encontraron otros usos. Claro, sí, sí, sí. Pero, le, pero lo dijo que no debe dejarse descuidado. Nunca ¿no? debe de dejarse el guía descuidado claro. porque no es 100% confiable. Y qué bueno que ahora la intervención de él en, tweet, en Twitter ha sido moderada. ¿Verdad? Eh, no como en otras ocasiones. Para que no le pase, no le, le venga un problema legal uh -huh. de que él se ponga a estar aplaudiendo, de que dos claro. gente se pongan a tener Parece relaciones que lo están un vehículo. Ya. No, y, y, y claro, le están diciendo, cuidado, porque ahí hay una implicación legal con tu principal producto, que es el sí. Tesla. Entonces, si tú te pones a apañar eso, ahorita van si hay un accidente, van a decir que eso fue por culpa tuya. Claro. Entonces él tenía que decir eso aunque estuviera luego ya aplaudiéndolo. Bueno señores, y vamos a continuar hablando tanto de Uber como de Lyft. En el caso de Uber, eh, que bueno, que ya escucharon al principio del programa algunos de los problemas que ha estado teniendo, está siempre buscando la manera de cómo agregar servicios. Y en este caso está agregando, eh, está probando con lo llamado Uber PIN. Uber PIN es un servicio que va a estar habilitado en aeropuertos. Es, empezaron con el aeropuerto de Portland donde eh, quienes han tenido la oportunidad de usar Uber se darán cuenta que en muchos aeropuertos lo que hay es como una zona específica para tú decirle al Uber que te recoja. Es decir, no te puede pasar a recoger por el lugar en, eh, donde recogen a todo el mundo. Entonces ahora en esa zona con el Uber PIN, tú lo que vas a, es a montarte, vas a llegar a esa zona y vas a coger el primer carro que esté disponible. Y a ese conductor tú le vas a mostrar un PIN que te va a salir en la aplicación de Uber. Entonces no vas a tener que esperar. Hay una fila de vehículos Uber esperando oh. ahí. Tú te montas en el primero que esté disponible y le das el pin al conductor. Esto es una, una prueba que ellos están haciendo en el aeropuerto de Portland para que este eh, servicio específico se habilite en el resto de los aeropuertos. Y en el caso de Lyft, y ya ustedes están viendo la competencia que está ocurriendo con estas marcas, ya está entrando en la renta de vehículos. Es decir, tú no vas a buscar un vehículo que va a venir con un chofer, sino que tú, ese chofer te va a dejar el vehículo y te lo va a alquilar a través de la aplicación de Lyft. Así como están haciendo con las patinetas eléctricas y otro tipo de, 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 de objetos de movilidad. Entonces, fíjense cómo están buscando innovar y separarse uno de la otra con servicios diferentes. Eh, vamos a ver que cada vez un, eh, estos servicios van a ir integrando otras cosas, novedades, dependiendo del lugar donde se encuentre. En este caso, Lyft lo está haciendo en San Francisco, mm, en California. Muy bien. Entonces, nada, vamos a estar muy pendientes de cómo estas, estas compañías tratan de sobrevivir a los retos que se encuentran en las diferentes regiones del mundo, con las huelgas, sí. eh, etcétera, eh, tratando de buscar otros servicios eh, adicionales que a lo mejor no tengan que ver con choferes. Okay. Muy bien. Uh -huh. Muy bien, muy bien. Déjame decirte que 
Me parece razonable, como, como bien lo explicas, en lugares específicos. Sí. Porque de repente, si ya tú sabes que aquí siempre va a haber una gran cantidad, que hay mucho flujo, y tú no tienes esos 5 o 10 minutos para esperar un vehículo que venga y te recoja, mejor tú bajar caminando y tomar el vehículo y enseñarle la dirección a donde tú quieres Exacto, ir. y entonces ya ahí se activa el, el, sí. el la vuelta con sí. ese pin que tú Aquí entregas. pudiera llamarse Uber Carrera. Ajá, ¿Eh? Una carrera, Rafa. Era así que jugaba la carrera. Tú parabas un carro público y decías una carrera a de Sánchez de la Fe. Y si había otro pasajero, decían, fulano, apéate, y le devolvió su dinero. Así era que funcionaban. Sí. Los... Ese es el... El abuelo del taxi. Sí. Pero bueno, ya vemos cómo cada una de estas eh, apps van diversificándose y agregando servicios dependiendo de dónde se encuentren. Así es. Sí. Excelente, Erika. Y de verdad que muy lento hemos visto este tema de la publicidad bueno. local en República Dominicana con el tema del Día de las Madres, ¿no? Es decir, no es que realmente en creatividad no ha habido nada como impresionante. Ha sido más de lo mismo. Pero realmente eh, tampoco es que hemos visto los periódicos tan forrados que, como en otros años anteriores. Eso me preocupa porque recuerden que el año próximo es un año electoral y justamente coincide con el Día de las Madres eh, el momento de las elecciones. Entonces, si eso está pasando este año, ¿qué va a ocurrir el año próximo? Que ya vamos a estar en plena campaña política. Entonces, sí. eh, nada, bueno, esperemos que se pongan las pilas, en, faltan dos semanas para el Día de las Madres, y a ver si se van intensificando las colocaciones. Sí. Así es. Así que dar las gracias por tu presencia, Erika, como cada lunes, y como bien dice, vamos a esperar cómo vienen las próximas semanas, ya que muchas veces hay campañas que son bien cortitas, ¿no? Y que no necesariamente se toman el tramo entero del mes. Así que... Qué bueno que has estado con nosotros. Agradecer a nuestros amigos de Asociación Nacional por el auspicio de nuestro espacio del día de hoy. Y a partir de mañana nos unimos en otro almuerzo de negocios a partir de la una. Así que síganla pasando bien.